ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் நிஜமான ஒரு அழகான அர்த்தமுள்ள விபத்து என் வாழ்க்கையில ராவோட ராவா வீடு வாசல் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்த அனுபவம் அவங்க எழுத்துக்கள் எல்லாம் ரொம்ப வலிக்க 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 இருக்கு அதே மாதிரி பொறுப்பான நான் புழுவாவும் இல்ல மிக அழகான பட்டாம்பூச்சியாவும் நான் மாறிடல இது என்ன உறுத்தி கொண்டே இருந்தாலதான் இது எத்தனை நாள் உறுத்தித்தேன் தெரியாது இதைத்தான் உணர்ச்சி பூர்வமாக வெளியில கொட்டினேன் என் பலம் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்து பலங்களை வளர்த்து கொண்டு பலவீனங்களை குறைத்து கொண்டு நல்ல மனுஷியாக வாழ முயற்சிக்கும் ஒரு ஜீவன் அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைப்போமா வித் பர்வீன் சுல்தானா நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அத்துணை பேரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு முறை நிகழ்ச்சிகளில் ஆளுமைகளை சந்திக்கின்ற பொழுதெல்லாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒருவருக்கு ஒருவர் தன்னை முழுமையாக வெளிப்படுத்திக் கொள்ளுகின்ற அந்த சூழலை பார்க்கின்ற பொழுது அதை பற்றிய வாசகர்களுடைய வரவேற்பை நோக்குகின்ற பொழுது இன்னும் இன்னுமாய் எங்களுடைய அணிக்கு பொறுப்பு கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் மிக சிறப்பானவர்களை உங்கள் முன்னால் நிறுத்த வேண்டுமே என்கின்ற பொறுப்பை நீங்கள் தான் அதிகப்படுத்துகிறீர்கள் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை சாதாரணமாகவே எழுத்தாளர்கள் படைப்பாளர்கள் என்பவர்கள் வாசிப்பாளர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அங்கமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் சிலருடைய எழுத்துக்கள் நமக்குள் நம்மை நாம் யார் என்று நம்மை அறிமுகப்படுத்துவதுண்டு சில பேர் அவர்களாக வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் சேர்ந்து கொள்வது உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளரை இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தமிழ் படைப்பு உலகத்தில் தன்னுடைய ஆளுமையை செலுத்தி கொண்டிருப்பவர் நான் கம்பராமாயணத்தில் படித்திருக்கிறேன் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னா வசித்தர் விஸ்வாமித்திரர் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வசித்தர் வந்து அவர் வந்து தியரி மாஸ்டர் விஸ்வாமித்திரர் வந்து பிராக்டிக்கல் மாஸ்டர் ஒரு எழுத்தாளர் தியரிட்டிக்கலாகவும் இருக்கணும் பிராக்டிக்கலாகவும் இருக்கணும் களத்தில் போய் நின்று தான் எழுதக்கூடிய விஷயங்களுக்காக தன் வாழ்க்கையில் மிக பெரும்பான்மையான காலத்தை செலவழித்த ஒரு மிக பெரிய எழுத்தாளர் இப்பொழுது சமீபத்தில் இந்தியாவிலே இலக்கியத்திற்கான மிக உயர்ந்த விருதான சரஸ்வதி சம்மான் விருதை பெற்றிருக்கக்கூடிய படைப்பாளர் எழுத்தாளர் சிவசங்கரி அவர்களை சந்திக்க போகிறோம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம் பர்வீன் எழுத்தாளராக அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னால் சிவசங்கரி என்பவர் யார் இது ரொம்ப பெரிய ராமாயணமா பேச வேண்டிய விஷயமாச்சே ஒரு ஒரு லைன்ல சொல்ல முடியாது அப்படி சுருக்கி உங்களுக்காக சொல்ல முயற்சித்தால் என் பலம் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்து பலங்களை வளர்த்து கொண்டு பலவீனங்களை குறைத்து கொண்டு நல்ல மனுஷியாக வாழ முயற்சிக்கும் ஒரு ஜீவன் ஒரு மனதிற்கு நெருக்கமான ஒரு ஒரு பதிலை தந்து இன்னும் இன்னுமாய் உங்களோடு நெருங்குவதற்கு நீங்க வந்து அழைக்கிறீங்க உங்களுடைய கணவர் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியராக இருந்தவர் நீங்களும் மிக நல்ல ஒரு பட்ட படிப்பு படித்து விட்டு வங்கியிலே மிக அற்புதமான ஒரு வேலையில் இருந்தவர் திடீர் என்று இரண்டு பேரும் வேலையை விட்டுட்டு கிராமத்துக்கு போயிட்டீங்க ஏன் அந்த அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆமா என்னுடைய கணவர் வந்து இங்கிலாண்டுல பயிற்சி பெற்று ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் போபாலில் இருந்த அந்த கனரக தொழிற்சாலையில் வேலையாயிருந்து அதோட ஜோனல் மேனேஜராக சென்னைக்கு வந்தப்போ எங்களுக்கு திருமணம் ஆகி அப்போ தான் மூணு வருஷம் ஆயிருந்தது நாங்கள் போபாலில் மூணு வருஷம் வாழ்ந்துட்டு இங்கே வந்து சும்மா இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு வேலைக்கு போகணும் என் கணவர் வந்து நான் தனித்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் அதாவது டிபெண்ட் பண்ணாமல் யாரையும் சார்ந்து இருக்காமல் இருக்க பழக வேண்டும் என்றால் வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லி அவர் சொன்னதில் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேஷ்னல் சிட்டி பேங்க்கில் பிஆர்ஓ வேலைக்கு வந்தது அது என்னுடைய இயல்புக்கு ரொம்ப ஏற்ற விஷயம் ஏன்னா மனிதர்களை சந்திப்பது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பேச பிடிக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே தான் அந்த பிஆர்ஓங்கிறது அதுதான் அண்ட் மிக அழகான சூழலிலே 
மனசுக்கு ரம்யமான ஒரு சூழலில் மிக மிக புதுமையான என்னை சிந்திக்க வைத்த அதிர வைத்த பல அனுபவங்களை எனக்கு தந்த ஒரு அனுபவம் அது ரெண்டு பேருமே அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் மாமனாருக்கு வந்து ஸ்பன் பைப் கம்பெனி என்று சொல்லி தஞ்சாவூரில் ரொம்ப வருஷமாக அவர் கம்பெனி சென்ட்ரிஃபியூகல் கான்க்ரீட் பைப்ஸ் அதாவது நீங்கள் போனீங்கன்னா வயக்காட்டிலலாம் ஒரு காவாய்க்கு மேலே ரோடு போனோம்னா ஒரு நாலு பெரிய பைப்பை போட்டு அது மேலே ரோடு போடுவாங்கள்ல அந்த பைப்ஸ் ஓகே அதை பண்ணுறது தஞ்சாவூரில் இருந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் மாமனார் வந்து விழுப்புரத்தில் ஒன்று ஆரம்பித்தார் அப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து அவர் சொன்னார் சின்னவர் வந்து தஞ்சாவூர் பார்த்துக்கிறாரு நீ வந்து த விழுப்புரத்தை பார்த்துக்கோன்னு சொன்னார் அந்த காலத்துலலாம் அப்பா அம்மாலாம் சொல்லிட்டா சரின்னு தான் சொல்லுவோமே தவிர எதுக்கு ஏன் எனக்கு வர முடியாது என் வாழ்க்கையெல்லாம் சொன்னதே கிடையாது அப்படி அவருக்கும் இல்லை எனக்கும் இல்லை ஸோ அவர் வேலையை ராஜினாமா பண்ண தீர்மானம் பண்ணிட்டு ப சொன்ன போது நானும் என்னுடைய பேங்க் வேலையை தீர்மானம் டிசைன் பண்ணிட்டு அப்போ தான் எழுத ஆரம்பிச்சு ரெண்டு வருஷம் வேறு ஆயிருந்தது எல்லாரும் சொன்னாங்க இப்படி போகலாமா இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை விட்டுட்டு போகலாமா அப்படின்னாங்க பட் ரெண்டு பேருமே அதை பற்றி நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த முடிவை எடுத்து விழுப்புரம் கூட இல்லைங்க விழுப்புரம் பக்கத்தில் மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி வழுதரெட்டிங்கிற அப்பட்டமான குக்கிராமம் அப்படியே அங்கே எங்கள் வீடு தவிர ஒன்றுமே கிடையாது எங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வீடு அதை சுற்றி வயக்காடு இந்த பக்கம் நெடுஞ்சாலை என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதை தாண்டினா ரொம்ப அடித்தட்டு மக்கள் வாழும் பகுதி இதுதான் என்னோடய சூழல் அங்கே இதுதான் எனக்குள்ளே வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை உண்டாக்கி நான் சொல்லி ஒரு மெட்டமாஃபிசிஸ் அதாவது அதுக்காக ரொம்ப அருவறுப்பான நான் புழுவாகவும் இல்லை மிக அழகான பட்டாம்பூச்சியாகவும் நான் மாறிடலை ஆனால் அப்படி ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு விழிப்புணர்வு மனுஷியாக பல தரப்பட்ட கோணத்திலிருந்து பல தட்டு மக்களை பொருளாதார ரீதியாக அது வரைக்கும் நான் பார்க்காத அனுபவங்கள் எல்லாம் எனக்கு கிடைத்து இந்த பார் இதை பார் இதான் வாழ்க்கை புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கோன்னு என்ன சொல்ல வச்சு மனுஷிய உலுக்கி அதெல்லாம் எழுத்தில் வெளிப்பட ஆரம்பித்த காலம் அது அதனால் பாரியார் சுவாமி சொல்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பொருந்தும் விழுப்புரம் விழுப்பை தந்த புறம்னு சொல்லுவார் அவர் எனக்கு தந்தது இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து எழுத்தில் இல்லை திடீர்னு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு வயல் காட்டுல வந்து ஒரு யானை புகுந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள எழுத்து வந்து அப்படி பொங்கி பிரவாகம் எடுத்து வருது அந்த உந்துதல் எந்த புள்ளியில ஆரம்பிச்சதுன்னு நினைவுபடுத்தி சொல்ல முடியுமா மேம் இருபத்தி ஆறு வயசு நான் வந்து எழுத வேணாம் நான் நினைக்கவே இல்லை பருவேன் எனக்கு பரதநாட்டில் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கே ஜே சரசாவோட ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப நல்ல சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப நிறைய கச்சேரி கொடுத்துருக்கோம் அரங்கே தாய் என்னோட சித்தப்பா பொண்ணு சாந்த சங்கரையும் நானும் ஆடினோம் அப்போல்லாம் டீச்சர் வீட்டுக்கே வருவாங்க வாரத்துக்கு மூணு கிளாஸ் ரெண்டு மணி நேரம் என்ன ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அப்போ உங்களுக்கே தெரியாது அதாவது குரூப்பாலாம் இல்லவே இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் ஒன் டு ஒன் முட்டி அரை மொண்டி உக்காரலாம் அடி அப்படி ஒரு அட்வா அஸ்திவாரம் போட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப பெரிய பரதநாட்டியத்தில் இன்னும் போகணும்னு ஆனால் அப்பா வந்து பெண்களுக்கு டிகிரி வேணும் சொல்லிட்டு டிகிரி முடிச்ச அன்னைக்கே விமர்சவே கல்யாணம் அப்பா அம்மா பார்த்து வச்சவங்களோட தான் அதனால் நீங்க எழுத வரும் நான் எழுதணுங்கிற ஆசையில எனக்கு கிடையவே கிடையாது நான் மிகப்பெரிய படிப்பாளி கூட கிடையாது டு பி ஆனஸ்ட் வித் யூ பாட்டு டான்ஸு என்சிசி என்சிசியில பெஸ்ட் கேடட்டா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு டெல்லிக்கு போய் அந்த ராஜ்பத்துல அந்த ரிபப்ளிக் டே பெரேட்ல நான் மார்ச் பண்ணிருக்கேன் வருஷமா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 காலேஜில் சேர்ந்தப்போ நான் எஸ்எல்சி தேர்ட் கிளாஸில் தான் பாஸ் பண்ணேன் ஏன்னா பாஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் எனக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை மொதல் நான் கூட டான்ஸ் ஆடுவேன் பியூசியில் வந்து கொஞ்சம் படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செகண்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணேன் பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி சேர்ந்தப்போ எனக்கு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்த மிஸ் இம்தியாஸ் பேகம் அவ்வளோ அழகாக கிளாஸ் எடுத்து அப்படி எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வர பாடத்தில் 
ஐ ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டேன் அண்ட் டிகிரி முடித்தப்போ யூனிவர்சிட்டி ரேங்கோடு வந்தேன் எந்த காலேஜில் படித்தீங்க எஸ்ஐடி உமன்ஸ் காலேஜ் காலேஜில் படிச்சிங்க அப்படி என் வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்த சமயத்தில் எழுத்தில் நான் வந்து எனக்கு பெரிய கவனம் இல்லை ஆனால் என்னை சுற்றி நடக்கும் விஷயங்கள் என்னை பாதிக்கும் இந்த எம்பத்தின்னு சொல்லக்கூடிய நான் அவர்களாக மாறுவது போல் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டால் அவங்களுக்காக நானும் கஷ்டப்படுவேன் ஒருத்தர் சந்தோஷப்பட்டால் நானும் பரவசப்படுவேன் எனக்கு தான் எல்லாம் நடக்கணுங்கிறது இல்லை அந்த குணம் இயல்பாக எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மனிதராக பிறந்த ஒத்தத்திற்கும் அந்த எம்பத்தி இருந்தால் தான் அடுத்தவரை நம்ம நோகடிக்காம அவங்க சந்தோஷத்தில் பங்கு கொண்டு இருக்க முடியும் இது இது இ இயல்பாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஒரு சம்பவம் நடந்து அதை ட்ரிகர் பண்ண போது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதை ரொம்ப எத்தனை நாள் யோசித்தேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் ஒன்றுமே பிளான் பண்ணல ஒரு வாரம் யோசித்தேன் நான் ஒரு வாரம் மா மாதம் யோசித்தேன் நான் ஒன்றுமே இப்போ ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அறுபத்தெட்டு ஃபெப்ரவரி மாதம் ஒரு மத்தியானம் உட்காந்து அப்போ நான் வேலைக்கு போகல சரி உட்காந்து கூட என் உணர்வுகள் எல்லாம் நான் எழுதின போது பார்த்தா ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அது ஒரு சிறுகதையாச்சு எனக்கே ஆச்சு தமிழில் நான் சிறுகதை ஏன்னா நான் கல்லூரி முடிய படித்தது விசேஷ பாடம் சம்ஸ்கிருதம் ஸோ இலக்கண தமிழ் எனக்கு தெரியவே தெரியாது சிறப்பு தமிழ் தெரியாது தெரியாது அப்படியே அதை நகல் எடுத்து கல்கி காமிச்சு அவங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டு காடு வந்த அப்புறம் ஒரு எனக்கே ரொம்ப முடியாமல் இருந்தது நான் ஒரு எழுத்தாளராக என் எழுத்த அச்சில் பார்த்த போது பிரமிப்புனா அது நிஜமான ஒரு அழகான அர்த்தமுள்ள விபத்து என் வாழ்க்கையில் அப்புறம் நாங்கள் விழுப்புரம் போன பிறகு அந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நிறைய எழுத அமைச்சிட்டேன் உணர்ச்சி பூர்வமாக தான் எல்லாத்தையும் நான் அனுபவித்து பார்த்து கேட்டு படித்து என்னை பாதித்த விஷயங்களை என்னை சிந்திக்க வைத்த விஷயங்களை நான் என் வாசகர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் இதெல்லாம் கூட திட்டமிட்டு பண்ணல பருவேன் இயல்பாக நடந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் எழுபத்தொன்னில் விழுப்புரம் போன பிறகு தான் கொஞ்சம் நிதானித்து கொண்டு அது வரைக்கும் இந்த ஓட்டம் இல்லாமல் தனிமை கிடைத்த போது என்ன மக்கள் என்ன எழுத்தாளராக ஏற்றுக்கொண்டு இப்படி கொண்டாடுறாங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் இலக்கியம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசிரியர் வச்சு கம்பராமாயணம்லாம் படித்து எனக்கு முன்னாடி எழுதினவங்க எழுத்தெல்லாம் தேடி படித்து உள் வாங்கி கொண்டு அதே சமயத்தில் மனுஷி சிவசங்கரியும் விழிப்புணர்வு பெற பெற அதுக்கப்புறம் நான் எழுதின எழுத்துக்களில் தான் கரு கிராஃப்ட் கண்டென்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் கரு அண்ட் ஊத்தி இதை பற்றிலாம் எனக்கு முதல்ல தெரியவே தெரியாது உணர்ச்சி பிரவாகமாக தான் இருக்கும் முதல்ல தான் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எழுதின எழுத்துக்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மெச்சூரிட்டி தெரியும் பிளானிங் தெரியும் களப்பணி செய்ய ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இது வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பது நாவல்கள் எழுதியிருக்கிறீங்க உங்களுடைய முதல் சிறுகதை அவர்கள் பேசட்டும் குழந்தை இல்லாத தம்பதியினருடைய மனநிலை இதை எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த பிரவாகம் அதனுடைய அந்த நினைவுகள் இன்னும் மிச்சம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா நிறைய நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா இதை பற்றி நான் நிறைய பேச கூட பேசியிருக்கேன் நல்லா என் வாசகர்களுக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கும் எங்கள் கம்யூனிட்டியில் ஒரு பழக்கம் இப்போல்லாம் அது போயிடுச்சு இல்லை கிராமத்தில் இருக்கோ என்பது தெரியாது குழந்தை பிறக்காதவங்களுக்கு ஒரு கர்ப்பமாக இருக்கிற பெண்ணுக்கு வளகாப்பு பண்ணும்போது அவளே உட்கார வச்சு வள அடுக்கி எல்லாம் மறுமனைன்னு சொல்லுவாங்க சரி இது நல்ல பழக்கம்தான் அதே பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகு காப்பு போடுற அன்னைக்கு எல்லா உறவுக்காரங்களும் இதெல்லாம் கிராமத்தில் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வீட்டில் நடந்தால் எல்லாரும் வந்துருவாங்கல்ல சுற்றி நின்று கொண்டு இந்த குழந்தை இல்லாத கையில் ஒரு அம்மி குழவியை கொடுத்து அதை குழந்தை மாதிரி பாவித்து கொண்டு குளிப்பாட்டி தொடச்சு மையட்டு அப்படியெல்லாம் பண்ண சொல்லி சுற்றி ஏய் கண்ணு மை தீத்திக்கிறது பாரு நல்லா பவுடர் போடு இப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது குழந்தைய கையில் வைத்து கொண்டு அவங்க செய்கிறாப்புல இது எதுக்காக செய்கிறாங்கன்னு நான் பின்னாடி வந்து ஆராய்ந்த போது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ரோஷத்தை கொடுத்து அந்த காலத்துலலாம் படிக்காதவங்க சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் ஆகிடும் அந்த அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே குழந்த பெற்றுக்கணும் பாரு நான் வெத்து காட்டுறேங்கிற ரோஷத்தை கொடுப்பதற்காக பெரியவங்க தனக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் இது ஒரு கலாட்டாவாக சடங்காக பண்ணாங்க ஆனால் என் கையில் அப்படி ஒரு குழவையை கொடுத்து பண்ண போது நான் அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏற்கனவே குழந்தை இல்லாமல் நம்ம இருக்கோம் இவங்க ஏன் வந்து வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அப்போ எனக்கான குழந்தைக்கு ரொம்ப கொ இந்த அம்மி குழவி வாங்கி கீழே வச்சுட்டு என்ன ஆக்ஷன் போயிட்டார் அவர் இது என்னை ரொம்ப பாதிச்சுது ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க எல்லாரும் ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க ஒத்தியோட வருத்தத்தில் போய் பங்கு எடுக்காமல் ஏன் இதை வந்து நாலு பேர் நடுவில் கேட்குறது கேலி பண்ணுறது சிரிக்கிறது அவங்க அதை இன்டென்ஷன்லாம் பண்ணல அது ஒரு விளையாட்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க
உணர்ச்சி பூர்வமாக வெளியில் கொட்டினேன் நான் அப்போ கூட நான் வந்து கதை எழுதுறேன்னு நினைக்கல பருவேன் நான் வந்து என்னோட உணர்வுகளை அதை காயப்பட்ட உணர்வுகளை வெளியில் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு நினச்சேன் அது ஒரு சிறுகதையாக எடுத்தது நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுடைய அனுபவங்களை வந்து உங்களுடைய மனப்பிரவாகங்களை நீங்க மக்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய வழிகளை இதையெல்லாம் எழுதுறீங்க இதையெல்லாம் இல்லாமல் எந்த அனுபவம் இல்லாமல் வெறும் புனைவுகளாக எழுதிய நினைவு இருக்கா அந்த மாதிரி புனைவு மட்டும் எழுதுறது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எழுத முடியும் விஞ்ஞான கதைகள் எழுத முடியும் நீ என்ன வேணா கற்பனை பண்ணி எழுதலாம் ஆனா சமூகத்தை சார்ந்த பிரச்சனையை சார்ந்த தனி மனித உணர்வுகளை அந்த ரிலேஷன்ஷிப் சார்ந்த அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் எழுதும்போது எங்கேயோ வந்து அஸ்திவாரமாக உண்மை ஒன்று கொஞ்சம் துளியாவது இருக்கணும் அது ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் நம்ம படித்த ஒரு செய்தியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் என்னோடய ஒவ்வொரு கதைக்கும் நான் அவர் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு கதைக்கும் நான் ஏன் அதை எழுதினே சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் கதையின் கதையை என்னால் சொல்ல முடியும் அதே ஆமாம் நீங்கள் வந்து சிறுகதை எழுதுறீங்க நாவல் எழுதுறீங்க குழந்தைகள் இலக்கியம் பயண கட்டுரைகள் இது எல்லாம் எழுதிய சிவசங்கரி ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவினுடைய இணைப்பை இலக்கியத்தில் கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு பரீட்சாத்திர முயற்சியில் ஈடுபடுறீங்க இதற்கான உந்துதல் எங்கிருந்து தொடங்கியது ஏன் இதை செய்கிறீர்கள் அடுத்தது இந்த களப்பணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா கீழே இறங்குறீங்க அதை அந்த அனுபவங்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நைன்டி டூவில் நான் வந்து நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீயில் நான் எழுத்தாளராக ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்தை முடிச்சிட்டேன் அப்போது ஒரு மிகப்பெரிய எனக்குள்ள ஒரு சிந்தனை எழுந்தது கேள்வி எழுந்தது என்ன இப்படி கொண்டாடும் இந்த இலக்கியத்துக்கு நான் இன்னும் பெருசாக ஏதாவது பண்ணணும் அது என் நாட்டுக்கு பண்ணுறதாகவும் இருக்கணும் பிகாஸ் நான் வந்து ரொம்ப தேசபக்தி உள்ளவள் ஐ எம் அ வெரி பெட்ரியாக்டிக் பர்சன் நான் ஒரு இந்தியன்கிறதுல பெருமை கொள்கிறவோ நான் என்ன பண்ணுறது தெரியல அப்போது யூஎஸ்ஐஎஸ்லேருந்து மைசூரில் ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தி ஒவ்வொரு மொழியிலேருந்தும் ரெண்டு ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டாங்க தமிழ்லேருந்து மாலனும் எண்ணையும் கூப்பிட்ருந்தாங்க சார் அங்கே வந்து ப்ரூஸ்டர் பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பு பெண் எழுதிய அந்த புத்தகத்தை அன்னை ரெண்டு நாள் இருந்து தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லாம் எத்தனை ரைட்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னு நினைக்க இப்போ ஞாபகம் இல்லை ஒரு பத்து பேராவது இருந்திருப்போம் அந்த புத்தகத்தை அலசி அதனுடைய ப்ளஸ்ஸஸ் மைனஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பண்ணிவிட்டு திருப்தியாக அந்த கருத்தரங்கு முடிஞ்சு ட்ரெயினில் திரும்பி சென்னைக்கு வரும்போது தான் எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி வந்தது நான் மாலனை கூட கேட்டேன் ஏன் மாலன் நம்ம சில இந்திய எழுத்தாளர்கள் சேரும்போது ஃப்ரெஞ்ச் லிட்ரேச்சரை பற்றி பேசுகிறோம் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை பற்றி பேசுகிறோம் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் பேக் லிட்ரேச்சர் பற்றி கூட பேசுகிறோம் இந்திய இலக்கியத்தை பற்றி நம்மளால் பேச முடியலையே ஏன் அதுக்கு போதுமான மொழிபெயர்ப்புகள் பரிமாற்றங்கள் இல்லை அதானே அப்போது அது அந்த பேச்சு அப்படியே வளர்ந்துடே போன போது அது நடந்த ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கெல்லாம் சிக்கிமில் வந்து சாகித்ய அகாடமி ஒரு கிழக்கு இந்திய பெண் எழுத்தாளர்கள் மாண கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினாங்க அதுக்கு பார்வையாளராக என்னை கூப்பிட்ருந்தாங்க மகா ஸ்வேதா தேவியிலேருந்து அத்தனை பெருமாட்டிகளையும் நான் பார்த்தது அங்கே தான் ப பழகி அவங்க நட்பானது அங்கே துவக்கத்து ஆனால் எல்லாருக்குமே பார்த்தேன் தமிழ்நாடுனா காஞ்சிபுரம் புடவை தெரியுறது இட்லி சாம்பார் தோசை தெரியுறது அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தெரியல முதல்ல கொஞ்சம் கோபமாக கூட இருந்தது எனக்கு அப்புறம் யோசிக்கும் போது நமக்கு என்ன தெரியுறது மணிப்பூரி பற்றி நமக்கு ஏதாவது தெரியுமா நேபாளி பற்றி ஏதாவது தெரியுமா வங்காளம்னா கூட தாகூர் தான் தெரியுமே தவிர எத்தனை பேருக்கு மகாஸ்வேதா தேவி பற்றி தெரியும் ஸோ அப்போ தான் இதையும் அதையும் சேர்த்தேன் சேர்த்துட்டு இந்தியாவை இலக்கிய மூலம் இணைக்கணும் இந்தியர்களுக்கு இந்தியர்களை இலக்கியம் மூலம் அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்து அப்போது அந்த அரசியல் சாசனத்தில் இருந்த பதினெட்டு மொழிகள் அப்புறம் ஆயிருந்தது அதை எடுத்து நான்கு திசைகளுக்கும் போட்டுக்கொண்டேன் தெற்கில் நாலு கிழக்கில் ஐந்து மேற்கில் நாலு வடக்கில் ஐந்து ஏன்னா ஒரு புஸ்தகத்தில் அவனுக்கு பதினெட்டுலையும் கொண்டு முடியாது ஸோ ஐ ஷுட் லிமிட் மை கேன்வஸ் ஓகே அதை பண்ணி கொண்டு ஆனால் அந்த காலம் பருவேன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நைன்டீஸ் எல்லாம் கூகுள் இல்லாத காலம் இன்டர்நெட் இல்லாத காலம் வாட்ஸ்அப் இல்லாத காலம் அண்ட் செல்ஃபோன் இல்லாத காலம் இப்போ அமெரிக்காவுக்கு கூட நான் ஒரு மெசேஜ் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் அமைச்சேன்னாக்கா இருபது செகண்டில் பதில் வந்துடுறது எனக்கு அன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் தான் ஃபோன் கூட பல எழுத்தாளர்கள் வீட்டில் கிடையாது லைப்ரரியில் போய் உட்காந்து இவ்வளோ பெரிய புக்ஸ் எடுத்து நோட்ஸ் அந்த அந்த லாங்குவேஜ் பற்றி படித்து 
பல அமைப்புகள் மூலம் கஷ்டப்பட்டு சரியான எழுத்தாளர்களை தேர்வு செய்து முதல்ல வந்து ஹோம்ஒர்க் அந்த லாங்குவேஜ் பற்றி படிக்கணும் அப்புறம் அந்த எழுத்தாளரை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அவங்க படைப்புகள் என்னெல்லாம் மொழிபெயர்ப்பில் கிடைக்குதோ என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மொழி தான் ஆங்கிலமும் தமிழும் தான் அதில் இருந்ததை தேடி படித்து அப்புறம் அந்த நாலுலேருந்து ஆறு பேர்களோட தொடர்பு கொண்டு ஃபோன் கூட இருக்காதுனால ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் அமைச்சு பதினஞ்சு இருபது நாள் கழிச்சு அவங்க பதில் போட்டாங்கன்னா ஒன்று இல்லைன்னா துரத்தி துரத்தி பிபி கால் போட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பேசி ஏன்னா கேரளாவுக்கோ பெங்களூருக்கோ கர்நாடகாவுக்கோ ரெண்டு தரம் மூணு தரம் போயிட்டு வரலாம் ராஜஸ்தானுக்கும் காஷ்மீருக்கும் மணிப்பூருக்கும் எப்படி போக முடியும் அதனால் பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில் அத்தனை பேருடைய பேட்டிகளையும் ஏற்பாடு பண்ணிக்கொண்டு அங்கே போய் ஒரு தனி மனுஷியாக தான் போய் நான் தான் என்னோடய இன்டர்வியூ பண்ணது நான் தான் ரெக்கார்டிஸ்ட் நான் தான் ஃபோட்டோ எடுத்தது நான் தான் கூட ஒரு ஆள் கூட கூட்டினா அத்தனையும் செலவு தானே ஏன்னா யாருமே எனக்கு ஃபண்ட் பண்ணலை இப்போ இதெல்லாம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட செலவு என்னுடைய செலவு துவக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் வந்து ரெண்டு மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் அப்போ நான் ரொம்ப நம்பிக்கையில் இருந்தேன் ஏன்னா அது இந்தியாவை பற்றியது அண்ட் சாகித்ய அகாடமியோட செக்ரட்டரி இந்திரநாத் சௌத்ரி லான்ச்சிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தவர் சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் இந்தியன் லிட்ரேச்சர்னார் ஸோ நான் நினச்சேன் எல்லாரும் வந்து இதை கொண்டாடுவாங்க இங்கிலீஷில் வேறு பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பேன் இண்டியா இல்லையா அப்போ தான் அது அதர் மொழிகளுக்கு போகும் தமிழில் மட்டும் பண்ணால் போகிறாதுன்னு சைமல்டேனியஸ்லி தமிழ் இலக்கிய மூலம் இந்திய இணைப்பு தமிழ்லேயும் நெட் இண்டியா த்ரூ லிட்ரேச்சர் இங்கிலீஷ்லேயும் ஸோ அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளான்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ரெண்டு மிகப்பெரிய அமைப்புகளுக்கு டெல்லியில் இருக்கிற அமைப்புகளுக்கு கேட்டு இந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஃபண்ட்ஸ் கிடைக்குமான்னு கேட்டேன் அவங்களுக்கு இது நான் புரிஞ்சிக்கவே முடியல இது என்ன மாதிரி இதுன்னு இது பார்த்தா ரொம்ப நோபல் கா இது காசாக தான் இருக்குது எத்தனை புக்கு பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டாங்க பிரிண்ட் பண்ணுறதை பற்றி நான் நினைக்கவே முடியாது ஏன்னா முதல்ல ஹோம்ஒர்க் ஃபீல்டு ஒர்க் திரும்பி வந்து டேப்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் நூறு பக்கம் இருக்கிறத பன்னெண்டு பக்கத்துக்கு எடிட் பண்ணி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தானே நான் பிரிண்டை பற்றி நினைக்க முடியும் ஸோ ஒன்று உத்தரமே கொடுக்கல அப்போ எல்லோரும் கூட கேட்டாங்க எதுக்கு நீ உன்னோட நே அந்த பதினாறு வருஷமும் நான் சொந்த எழுத்து எழுதவே இல்லை எல்லோரும் என்னை கேட்டாங்க பைத்தியம் கூட சொன்னாங்க நேரத்தை செலவழிக்கிற அலையற உடம்பை கெடுத்துக்கிற உன் வருமானம் அப்போ நான் பீக்கில் இருந்த சமயம் நாலு தொடர்கதைகள் போயிட்டுருக்கோம் உன் வருமானத்தை இழந்து எதுக்காக இதை பண்ணுறேன்னு நான் நான் சொன்னேன் யார் சொல்லி நான் பண்ணல எனக்கு பண்ணணும்னு துணி நான் பண்ணுறேன் எனக்கு நாலு குழந்தைகள் இருந்தால் அந்த ஒவ்வொரு குழந்தையும் போஸ்ட் டாக்டரேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா நான் படிக்க வைப்பேன் கஷ்டப்பட்டாவது இல்லையா இந்த நாலு வால்யூமும் நாலு குழந்தைகள் அதனால் ரொம்ப சிரமம் ஆக்சுவலாக மொழி தெரியாத இடத்துல தனி இப்போ இன்னும் முப்பது வருஷம் அப்படின்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருந்த சமயம் இல்லையா ஆனால் என்னதாக இருந்தாலும் பாதுகாப்புங்கிறது இருக்குது இல்லை மணிப்பூருக்கு நான் போகிறேன்னு லெட்டர் போட்டப்போ அங்கேருந்து ஒரு எழுத்தாளர் லெட்டர் போட்டாங்க இங்கே இன்சர்ஜென்சி போராட்டம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது பதினாறு குழுக்கள் இருக்குது உன்ன மாதிரி ஒரு விஐபி இங்கே தமிழ்நாட்டிலே வந்தால் உன்னை அப்டக்ட் பண்ணிட்டு போய் ரேன்சம் கூட கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நீ வராத ஏன் போட்டாங்க அதனால் நான் இங்கே போலீஸில் சொல்லி போலீஸ் உதவியோடு அங்கே போலீஸ் ஹெல்ப்பில் வச்சு நான் போயிட்டு வந்தேன் தனியாக தனிதான் எல்லாமே தனிதான் கூட யாரும் கிடையாதுப்பா பதினாறு வருஷமும் தனியாக தான் போகிறேன் இந்தியாவில் இருக்காதாம்மா இந்த இது 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 ஒரு வெறி மாதிரி என்னை ப்ரொசஸ் பண்ணித்துமா இதை நான் பண்ணியே தீரணும் ஆரம்பிச்சு போது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆறு ஏழு வருஷத்துல முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன் எங்க தங்குவீங்க போனீங்கன்னா அதுதான் ஒண்ணு மட்டும் நான் தீர்மானம் பண்ணேம்மா இது வந்து என்னுடைய பாதுகாப்பு என்னுடைய ஹைஜீன் சுத்தம் சுகாதாரம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால பிளேன்ல தான் போவேன் அங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தான் தங்குவேன் அவங்க சொல்ற டாக்ஸி தான் எடுத்துப்பேன் எடுத்துட்டு தான் என்னோட பாதுகாப்புக்கு நிற நான் ராத்திரி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு கட்டாக்கில் பிரதிபா ராயர் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு புவனேஸ்வருக்கு தன்னந்தனியாக கா டாக்ஸியில் வருவேன் மொழி தெரியாது இருட்டு நம்பின டாக்ஸியில் தானே போக முடியும் சரி அதாவது இருந்தாலும் ஐம்பது வயசு அப்போ ஆ ஐம்பது வயசுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சது நிறைய சமம் ஆனால் இப்போ நினச்சி பார்த்தா பிரமிப்பாக இருக்குது எப்படி தனி பொம்பளையாக அதை பண்ணும் அத்தனையும் மறுபடியும் செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா யாராலையும் முடியவே முடியாது அப்படிக்கு ஒரு லெகசி சரி ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது நிறைய இலக்கியங்களை படிக்கிறீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க வடகிழக்கு வடநிலம் அது சார்ந்த எழுத்துக்களுக்கு
எந்த மாதிரியான ஒப்புமையை பார்க்குறீங்க எந்த மாதிரியான வேற்றுமையை பார்க்குறீங்க வருன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் தமிழை தவிர நான் பார்த்த ப பதினெட் பதினேழு மொழிகளிலும் சான்ஸ்கிரிட்டை விட்டுருக்கோம் பதினாறு மொழிகளிலும் முதல் முதல்ல எழுதப்பட்ட மிகப்பெரிய காவியம் என்னவென்றால் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் தான் தமிழில் தான் சங்ககாலம் இருந்து நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி இலக்கியங்கள்லாம் இருந்திருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துக்கு அப்படி இருக்குது பாக்கி எந்த மொழியிலையும் அது கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து பெரிய அதுக்கப்புறம் எழுத ஆரம்பித்தப்பறம் இந்த கடந்த நூற்றாண்டுகளை தான் நான் 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 கவனம் செலுத்தி நான் இந்த நவீனத்துவ காலம் தொ மாடர்ன் லிட்ரேச்சரில் தான் நான் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய கேன்வஸ் ஆகிடும் நீங்கள் எதை எடுப்பீங்க போ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு போனால் நம்மளாம் போக முடியாது அதனால் அந்த நூறு வருஷத்தில் முதல் சிறுகதை முதல் நாவல் அந்த மாதிரி நான் வந்து எடுத்துட்டு பார்த்தப்போ எல்லா மொழிகளிலுமே இந்திய மொழிகளிலே ஆச்சரியமான விஷயம் கருத்தில் ஒற்றுமை இருக்குது கருக்களில் ஒற்றுமை இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வேணா நம்மளோட சங்ககால இலக்கியமோ அதுவோ அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நைன்டீன் நைன்டீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ அந்த ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு வருவதற்கு முன்னால் அந்த நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள்லாம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் வித்தியாசங்கள் முதல் சிறுகதை அவங்களுக்கு வந்திருக்கோம் நமக்கு வந்திருக்கோம் நாவல் வந்திருக்கோம் அதுதானே தவிர இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளது வந்து பாபேசு வாயர் எழுதின குளத்தங்கரை அரச மரம் தான் நமக்கு முதல் சிறுகதைன்னு சொல்கிறவங்க உண்டு பாரதியாரோட அதுவும் உண்டுன்னு சொல்கிறவங்க உண்டு இந்த குளத்தங்கரை அரச மரம்னது என்ன படித்தவங்களுக்கு தெரியும் டாகூர் அவர்கள் எழுதிய கதையர் கதா அதாவது படிக்கட்டுகளின் கதை இதில் அரச மரம் கதை சொல்கிறது அதில் குளத்து படிக்கட்டு கதை சொல்கிறது இதே மாதிரி பெண் விதவை அதுதான் அதுவும் அதனால் நிறைய எழுத்தாளர்களை நீங்கள் வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாலேயே பெண்கள் நிலை இவ் அதெல்லாம் நன்னா அவங்கள பா சிந்திக்க வச்சிருக்கு எழுத்துக்கள்ல அதெல்லாம் தெரியுது பிறகு சுதந்திர காலகட்டத்தில் காந்திஜியின் அறைக்கோவல் பெண் விடுதலை பற்றின விழிப்புணர்வு கல்வி இதெல்லாம் வருது அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் மாடர்ன் எரா போஸ்ட் மாடர்னிசம் பெண்கள் நிறைய எழுதுறது கல்வி கிடைச்ச பிறகு தலித் எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்ன பின்ன இருக்கே தவிர எல்லா மொழிகளிலையும் இருக்கு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இந்தியன் நேபாளி அதை பற்றி கேள்வியே நீங்கள் பட்டதில்லை அதில் வந்து கியூபிசம் பற்றி பரீட்சார்த்த எழுத்துக்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மொழியிலையும் இப்படி சொல்லலாம் நம்ம 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 தமிழில் வந்து பல நூற்று ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே நமக்கு இலக்கு இங்கே இருக்குது அது வேறு விஷயம் அதுதான் நம்ம வித்தியாசம் நமக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் மற்ற மொழிகள்லேருந்து பாக்கி எல்லாமே ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷம் எண்ணூறு வருஷம் அதுக்குள்ள எல்லாமே நல்லா டெவலப் ஆகி இந்த கடைசி இந்த நூறு வருஷம் நான் சொல்றேன் அதுல சிந்தனைகள் ரொம்ப எழுத்தாளர்கள் கவலைப்பட்ட விஷயங்கள் அவர்கள் வந்து யோசிச்ச விஷயங்கள் தீர்வு காண முயன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்னாதான் இருக்கு ஆனா எந்த எழுத்துக்கள் டிஸ்டிங்டா வித்தியாசமா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா உருது பஞ்சாபி சிந்தி இந்த மூணும் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக காஷ்மீரி ஏன்னா அவங்கெல்லாம் அவங்க நாட்டிலேருந்து துரத்தப்பட்ட அந்த பிரிவினையோட வழியை அனுபவித்தவர்கள் ராவோட ராவா வீடு வாசலெல்லாம் விட்டுட்டு வந்த அனுபவம் அவங்க எழுத்துக்கள்லாம் ரொம்ப வலிக்க 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 இருக்கு அதே மாதிரி காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் அவங்களுடைய ராணம் வலி இந்த வழியெல்லாம் சவுத்தில் இருக்க நமக்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாது ஏன்னா நமக்கு எந்த பகையெடுப்பும் கிடையாது நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிரிவினை கிடையாது கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம ரொம்ப சுகமாக இருந்திருக்கோம் அந்த வழி கிடையாது அந்த வழிகளை பிரதிபலிக்கும் எழுத்துக்கள் வட இந்தியாவில் ஜாஸ்தி இப்போ வந்து நீங்கள் நவீன இலக்கியங்கள் வாசிக்கிறீங்களாமா இன்னைக்கு வந்து நிறைய எழுத்தாளர்கள் வந்துட்டாங்க அவர்களை பற்றி என்ன கருத்துங்க பெண்கள் முக்கியமா இன்னைக்கு நிறைய எழுதுறாங்க இன்றைய பெண் எழுத்தாளர்கள் அவர்கள் எழுதுகின்ற பெண் மொழி எழுத்துக்களை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து இன்றைய பற்றி சொல்றதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை நான் ரொம்ப அப்படி படிக்கிறது இல்லை டு பி ஆனஸ்ட் நான் பதினஞ்சு வருஷமாகவே வந்து இந்த இந்த இலக்கியம் மூலம் இந்திய இணைப்பு முடிச்ச அப்புறம் அப்பாடான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு நானும் எழுதலை ரொம்ப படிக்கவும் இல்லை 
திரும்பி படிக்க ஆரம்பிச்ச போது ஆன்மீகத்துல தான் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இப்போ ஆன்மீக எழுத்துக்கள்ல நீங்க கேட்டீங்கன்னா பல விதமான மெடிடேஷன் அந்த புத்தகங்கள் அதெல்லாம் நான் விரும்பி படிக்கிறேன் ஆடியோ கேட்குறேன் அதுக்காக படிக்கவே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு கிடைக்கிற புத்தகங்களை எடுத்து வச்சு படிக்கும்போது நல்ல எழுதுறவங்க இருக்காங்கம்மா பெண் எழுத்தாளரை பற்றி மட்டும் எனக்கு சொல்ல தெரியல பொதுவாக எழுத்தாளர்கள் நல்ல ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறவங்க இருக்காங்க ஆனால் நாங்கள்லாம் களப்பணி செய்து எழுதின மாதிரி எத்தனை பேர் எழுதுறாங்கன்னு எனக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்கு முக்கியமாகமா இப்பெல்லாம் புஸ்தகமா கொண்டு வந்தாதான் உண்டே தவிர எங்களுக்கு கிடைச்ச மேடை அவளுக்கெல்லாம் கிடைக்கல எண்பதுகள்ல பத்திரிகை தான் ராஜ்யம் பண்ணி கொண்டிருந்தது சினிமா விட்டா பத்திரிகை அந்த பத்திரிகை எழுத்தாளர்கள் கொண்டாடப்பட்டார்கள் ஏனென்றால் வேற பொழுதுபோக்கு இல்லை டிவி கூட கிடையாது இப்போ எத்தனை எத்தனை டைவர்ஷன்ஸ் செல்போன்ல நீங்க உலகத்தையே பார்த்துட முடியறது யாராவது இப்போ போர் அடிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்களா தனி பத்து பேரோடு இருந்தால் கூட அவங்கவுங்க ஃபோன் வச்சுட்டு உக்காந்துக்கிறாங்க கேம் இருக்குது யூடியூப் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது சீரியஸாக படிக்கணும்னா படிக்கலாம் மூவி பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம் ஆடியோ கேட்கணும்னா என்ன மாதிரி ஆன்மீக லெக்சர்ஸ் கேட்கணும்னா கேட்கலாம் மெடிடேஷன் பற்றி இருக்குது குக்கரி பற்றி இருக்குது உங்களுக்கு என்ன வேணும் வாரி இப்படி அருவி மாதிரி கொட்டுகிட்டே இருக்குது அதனால் அந்த எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறதுனால தீவிரமாக எழுதுபவர்களுக்கு வந்து அதில் வித்தியாசப்படுறாங்க இப்போ அதுவும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிளாக்னு ஒன்று எல்லோரும் எழுதுகிறாங்க சமையல் பண்ணதை பற்றி தூங்கினதை பற்றி அப்புறம் இல்லை எது எழுதட்டும் நான் அதை வந்து நான் தப்பாக சொல்லலை ஆனால் அதெல்லாம் இலக்கியம் ஆகாதுமா இப்போ அதை என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இருபது கட்டுரை எழுதிட்டு அது ஒரு இப்போது பிரிண்ட் அவுன் ஆர்டர் வேறு வந்துடுச்சு ஸோ பத்து புஸ்தத்தை கூட படம் கொடுத்தா பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இருக்காங்க இப்போது ஸோ எல்லாருமே எழுத்தாளர்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் வந்து எல்லோரும் எழுத்தாளர் வரட்டும் சந்தோஷம்தான் ஆனால் ஒரு தீவிரமான சிந்தனைகளை ஒரு வாசகரிடையே ஒரு உத்வேகத்தை தோற்றுவிக்கும் சிந்தனையை தோற்றுவிக்கும் எழுத்துக்களாக வேலை இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை ஒரு 